Goeiemorgen, broeders en zusters. Kom ons sit so, dan raak ons een oomlik stil voor die Heere. Ons help is in die naam van die Heere, wat die hemel in die aarde geskaap het, en wat getrouw bly tot in eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, word die reiklik geskenk van God ons Vader, in ons Heer Jesus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof van ochend die Heere, dier saam te sing, Psalm 103, daar van vers 1, en, waarna ons ook bly staan om ons geloof saam te belei. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde, en in Jezus Christus sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Psalm 32, sing ons saam nadat ons na die tien geboeie geluister het, welsalig wie die Heer geen enkel stonde, toereken wil die boosheid van die sonde, en wie sy gees van alle valsheid vry, voor God ootmoedig al die skuld belei. Juist daarom luister ons van ochend na die tien geboeie, want ons weet, ons ken ons sonde, juist dier daarna te luister, juist dier na die geboeie van die Heere te luister. En wanneer ons dit leer ken, dan belei ons dit ook ootmoedig voor hom. So kom ons luister van ochend elkeen na die tien geboeie, ons belei ons skuld voor die Heere, maar dan leef ons ook met die sekerheid, dat ons skuld en straf ontdewe is, en dat ons sondes ook vergewe is. Kom ons luister saam, Exodus 20 vanaf vers 1. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die jimmel daar boe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of die nie, want ek die Heere jou God 
eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders, die sondes van hulle vaders toe selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die sabbedag heilig hou. Sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou sien of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in sies daar die jimmel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sevende dag het hy geris, en daarom het die Heere dit as een gereelde risdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis tegen een ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of een slaafin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Tot so ver die wet van die Heere. Kom ons sing nou saam, Psalm 32 vers 1. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat een wonderlijke voorrecht is dit nie om vir ochend ook saam u te kan loof en te kan prijs en dankbaar te kan wees vir al die goeie gaves wat ons elke dag so onverdiend uit die vaderhand ontvang. Maar in besonder ook van ochend vir die gave van sonde vergiffenis, die gave van die liefde wat daar is in Christus Jezus ons Heere. Daarom wil ons vir ochend ook vraag dat u elke een van ons in ons geloof sal versterk dier die verkondiging van die evangelie so dat ons ook as dankbare kinders die getuienis van u liefde sal uitleef elke dag. Ons vraag dit want ons belei ook dat ons sondaar mense is. Ons belei dat ons geneig is om u en mekaar ook te haat. 
en juist daarom bid ons om die krachtige werking van die heilige gees, waar dier jy ook die liefde in ons harte uitgestort het. Ons bid het nie net vir ons self nie, maar ons bid vandag ook vir die kerk oor die wereld heen. Ja, gee dat ons ook werkelijk een lichtende licht sal wees, wat skyn door die eer en die verheerliking van die heilige naam. Ons bid ook in besonder van ochend, dat jy by hulle sal wees wat nie hier saam met ons kan wees nie, Ons dank in hulle wat siek is, hulle wat op reis is, hulle wat weens hulle ouderdom en omstandighede verhinder word om hier te wees. Troos elke een van ons ook in die wete, daar is niks wat ons van die liefde kan sky nie. Ons bid ook vandag vir die troos ook, vir hulle wat geliefd is en die dood moes afstaan, Hier die week, ons vraag jyre, dat jy ook daar, dier die evangelie, die trane sal afdroog. Ons bid ook vir ons land, en in besonder ook in die hittegol wat ons is, en waar dit baie droog is. Jyre, ons sien saam met die skepping uit, met die gespanne verwachting, na die uitkomst wat ons weet, jy alleen kan gee. Ons vraag dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Verlede sondag het ons stilgestaan by 1 Johannes 4, waar ons geleer het, God is liefde, God het sy liefde aan ons bewys, dier ons Heere Jesus Christus, wat sy sy leven vir ons afgeleed, wat dier God gestuur is as ons redder, en die heilige gees wat God in ons harte uitgestoord het, om sy liefde ook deel te maak van ons leven. Vanochtend gaan ons verder daarmee, en hierdie keer blaai ons een bladsy terug na 1 Johannes 3 toe, en daar luister ons saam vanaf vers, hoofstuk 2 vers 28, tot by hoofstuk 3 vers 10. Die opskrif daar is kinders van God. En nou, lieve kinders, jylle moet in hom bly, so dat ons allemaal niks te vrees sal hee, wanneer hy kom nie, en by sy wederkomst nie beskaamd voor hom sal staan nie. Aangezien jylle weet dat hy rechtvaardig is, weet jylle ook dat elkeen wat rechtvaardig lewe, een kind van God is. Kyk wat er groot liefde die Vader aan ons bewys het, Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wereld ken ons nie, omdat het hom nie ken nie. Geliefd is, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jezus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. Elkeen wat hier die verwachting in verband met hom koester, hou hom self rein soos Jezus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Jylle weet dat Jezus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moet nie dat iemand jylle mislei nie, Wie rechtvaardig lewe is rechtvaardig soos hy rechtvaardig is. Wie aan nou sonde doen behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sonde. En die Seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat een kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest van God in hom bly en hy kan nie meer sonde nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie rechtverdig lewe nie en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Tot so ver ons tekstgedeelte, 
Ons kernvers is vers 1, kyk, kyk wat er groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook, en die wereld ken ons nie, omdat het hom nie ken nie. Dit dan van ochend ons tekstgedeelte, ons sing nou nie licht daarvan uit Psalm 133, daarvan vers 1 en vers 2, ons kan bly sit vir die sing daarvan, Hoe goed is dit, a huis vol lieflik jede, dat dit broeders woon in onverstoorbare vrede, so sal wat kunstig toeberei, om Aarons hoof is sachte geer versprei, sy baard oordrip en heilige kleed deur trek, so sal die liefde liefde wek. Kom. Soos ons gehoor het, broeders en sisters, verlede week het die klem geval op die liefde. God is liefde en God het sy liefde aan ons bewys dier Jezus Christus wat hy vir ons gegee het en belangrik ook wat God in ons harte uitgestoord het dier die heilige gees wat in ons woon. Nou vandag vat ons het eindelijk het tree verder en kom ons by die implikasie daarvan vir elke een van onze levens. As ons glo in God, as ons glo God is liefde, glo Christus het vir ons sonde skuld ook gesterf, en ons glo in die heilige gees, wat God in ons harte uitgestoord het, dan gebeur daar iets. Daar gebeur iets besonders. Jy is deel van die huisgesin van God. Jy is deel van Godse huisgesin. Elke gelovige, elke een wat Jezus Christus as salig maker belei, staan binnen in die huisgesin van God. Baie eenvoudig gestel, jy is een kind van God. Kijk weer na ons kernvers. Johannes sê, kijk, kijk, roep hy uit, kijk net wat er groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit. Kijk broer, kijk sister, sê hy, kijk net wat sê God self oor ons. Hy sê, ons is sy kinders. Ja, dit is een wete wat vir Johannes eindelijk met, met opgewondenheid vervul, met verbuistering vervul, met verbazing laat. Ons is kinders van God. En dis hier die verwondering, hier die wonderlijke goeie nies, wat hy met elkeen van sy broers en sisters in die geloof wil deel, wat hy met jou en my wil deel. Dis ook om hy vir ons sê, kyk, 
Jy moet kyk, moet nie dat het by jou voorbij gaan vandag nie. Moet het nie vergeet nie. Die liefde van God maak van jou een kind van God. Dis ook om hy met opzet ook, hier in vers, vers 1 ook, die klem laat vol op die groot liefde van die vader. Daar die woord die vader wat hy gebruik, ken ons baie goed uit die onse vader gebed ook, maar daardoor leer hy ons iets belangrik oor Godse liefde, leer hy ons oor ons verhouding met God, die vader kind verhouding, en belangrik oor ons verhouding met mekaar. Elkeen wat God, sy of haar vader noem, is broer en sister van al die ander, wat het ook doen, deel van die huisgesin van God, dier die liefde van God, daar die liefde, wat so diep is, wat so groot is, wat so wijd is, dat ons as mense dit nie eers kan bereken of kan bevat nie. Ja, sê hy vir ons, ons is nou reeds kinders van God. Is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, Maar, die wonder daarvan, is dat ons God nou al ons vader kan noem. En hoekom is dit een wonder? Onthou wie is ons, ons is verloore sondaar mense, wat nou kinders van God genoem word. Kom ons vat het verder, ons is tot die doodverdoende sondaars, wat die eretitel krij, wat Jezus Christus alleen toekom, namelijk, kind van God. So het ons dit verlede week ook gehoor, God het ons lief gehad, toe ons nog sy vijande was, so ons, ons is vijande van God, wat nou kinders van God genoem word. En wat er, wat er groot liefde is dit nie, wat een wonder is dit nie, as jy daarom dink nie, God was bereid om ter wille van ons, sy geliefde seen, sy enigste seen, sy eie kind prijs te gee, so ons ook kinders van God kan word. Dink een bykie oor Jezus, dink een bykie oor wat hy moes doen, toe hy na die aarde toe gekom het, toe hy mens geword het, toe hy aan die kruis gang het. Maar denk my daaran, wie van ons sal ons eie plek in ons ouwe reis prijs gee, terwille van iemand anders? Terwille van, kom ons noem het my maar slechte mense? sonder mense, ongehoorsame kinders. Mens moet altyd onthou, as jy van die daar weer kersfees, so is allemaal baie bly, maar Jezus Christus, ons Heere, het vanuit sy vader huis, na die sondige wereld toe gekom, terwille van ons. Hy wat kind van God genoem word, die Seen van God genoem word, het mens geword, terwille van ons. Daarom sê Johannes dit ook vir ons, hieraan weet ons wat liefde is. Jezus het sy leven vir ons afgele. Jezus het sy leven vir ons afgele en daarom, daarom en daarom alleen word ons vandag kinders van God genoem. Kinders van God, wat vernieuwe word na die beeld van Jezus Christus. Ja, die vraag bly, wat beteken dit vir jou om een kind van God te wees? Wat er verskil maak die wete in jou, dat jy een kind van God is? Beter as Johannes self kan ons dit nie stel nie. Dit is nog nie geopenbaar, sê hy, wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as Jezus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal omsien soos hy werkelijk is. Elkeen wat hier die verwachting in verband met hom koester, 
hou homself rein soos Jezus rein is. En dis waar die verskil inkom van kindskap in ons levens, dat ons onszelf wil rein hou soos Jezus rein is. Dat ons daarna strewe om rein te leven soos Jezus rein is, om heilig te leven soos Jezus heilig leven. Die eenvoudige stel om in liefde te leven soos hy ook in liefde vir ons lewe. En dit moet ons hoogste doelwit wees in die lewe, is om die liefde van God, die beeld van God, in ons dagelijkse lewe te verweesendlik. Hoekom? Want die geest van God, bly binnen in ons. En denk een bykie daaraan, na alles wat God vir ons gedoen het, moet ons reageer, met gehoorzaamheid aan sy wil. Moet ons doen wat ons jimmelse vader vir ons sê ons moet doen. Gedachtig daaraan dat ons verlossing, ons kindskap, een diergekoopte kindskap is, een diergekoopte verlossing is. En omdat ons dit ontvang het, moet ons nou ander mense lief hee, soos Jezus ons lief het ons lief gehad het, toe hy sy leven vir ons afgeleid. Nou, dis belangrik hier, die verenige gelovige, broers en sisters, wat doelbewis weier om die kinders van God, vir wie Christus gesterf het, lief te hee, is dit niks anders nie, as om sy dood te minach, een bespotting te van sy liefde te maak, die kracht van die geest, te misken, want om jou broer en jou sister, in die geloof te misken, is om Christus, te misken, maar, maar wanneer ons kinders van God is, wat mekaar werkelijk lief het, is die getuienis, wat daar vanuit ons, vanuit die kerk van Christus, na die wereld toe uitgaan, eindelijk iets groots. Jezus self het het ook gesê, as jylle mekaar lief het, sal amal wee dat jylle my disciples is. Hier in hoofstuk 10 staan daar ook, hieraan is dit duidelik wie kinders van God is. Iemand wat nie rechtvaardig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie is nie deel van die huisgezin van God nie. Want as jy jou broer nie lief het nie, soos God hulle lief het, is jy nie kind van God nie, sê jou anders. As kinders van God het ons, elke lid van Godse huisgezin lief. Hoekom? Want God het ons eerste lief gehad. Enige een, wat Christus as Heere het, is ook my broer en my sister. En God verwacht van ons om hulle ook as broer en sister te behandel. Want dis die groot gebod. Dis wat God wil hee, liefde. Liefde vir God en liefde vir mekaar. Liefde. En dis mooi daarvan, sê dit die week in die katkesasie ook weer behandel. Hoe weet ek ek is een kind van God? Juist, dier die liefde wat ek aan ander mense bewys. Daardier kry ek die bevestiging van my geloof. Daardier het ek die bewys dat ek een huisgesin lid is van Godse huisgesin. Want dis die eis van kindskap. Die eis van kindskap is dat ek moet lief hee. Dat ek nie meer in sonde sal voortlewe nie, maar dat ek sal lewe soos iemand wat aan God behoort. En dis ook om ons met die ou mens in ons self doodmaak. Die ou mens in ons moet sterwe. Daar moet by ons een nieuwe hoop wees, een nieuwe lewe wees, een nieuwe verwachting wees, om soos Christus te lewe. Daarom vir elkeen van ons vanochtend eindelijk maar een baie persoonlijke vraag is, 
Wie is die mensen wat hier om jou zet? Hoe zien God ons als gemeente en verhouding ook met elkaar? Lijkt ons voor andere mensen dat zo is hij gezin? Straal ons saam wie is ook die liefde van God naar die wereld toe uit. Besef ons hoe ernstig God ons verhouding met ons medegeloofigers opneem. Want dit is een baie belangrike verhouding vir God. Ek weet die wereld wil vir ons wijs maak, geloof is een persoonlijke zaak wat jij in jou binnenkamer alleen moet hanteer, maar is nooit, onthoud het, nooit een private aangeleentheid nie. Dit is een gemeenschappelijke aangeleentheid. Dit is iets wat je met andere mensen moet deel. Een christen kan niet vir hom of haar self leven en steeds functioneer soos God het bestem het nie. Ons word Godse huisgesin genoem, ons is daar dier lid gemaakt dier die bloed van Christus, en belangrik, verenig dier die heilige gees. En ja, jou vriende kan jy kies, maar met jou familie moet jy saamleef. God bepaal wie deel is van sy huisgesin, wie jouw broer en zuster moet wees. Nie jij of ek nie. En God het ons ook als broers en zusters hier in de gemeente saamgeplaas, om, om sy huisgesin te wees, om elkaar lief te hee, soos hy dit vir ons beplan het. En onthou dit, soos kan afsluit God, God het nie weeskinders nie. Hy wil hy ons als gemeente moet saamlewe as een huisgesin soos sy kinders. En laat ons dan nooit die fout maak wat vandaag makkelijk gemaakt wordt om te dink gemeente leven of geestelike gesins leven is misschien een beter woord, is niet allerbelangrijkste deel van Godse plan met ons leven nie. Elke gelovige, elkeen wat Jezus Christus ons zaligmaker noem, is deel van die huisgesin van God. Eenvoudig gestel onthoud dit. Jy, broer en zuster, is een kind van God. Amen. Kom ons sit so, ons raak oomlik stil voor die Heere. Ons Vader wat in de hemel is, ons dankie vanochtend voor die genade, nie net van kerk wees nie, maar ook van huisgesin wees. Ons dankie vir die heilige gees wat ons, laat va, wat ons laat roep, Abba, dit beteken Vader. Maar ons dankie ook voor elke broer en zuster van ons, wat Deer die liefde ook aan ons verbind is. Ons gebed is, help ons ook om, soos ons Heere Jesus Christus, in liefde vir mekaar te lewe. Hy wat ons so lief gehad het, dat hy bereid was, om sy leven af te leven vir ons. Ja, selfs toe ons nog die vijande was. Ons vraag dit, want ons weet, ons leven dier die genade. Amen. Daar is nou geleentheid, broeders en zusters, wat ons ons liefde gaves gaan gee, vir die dienst van barmhartigheid.
Kom ons staan vir die sing van Psalm 116. God het ek lief aan die getrouwe Heer, hoor na my stem uit vrye welba. Ons sing saam vers 1 en vers 10. Ontvang dan ook die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en sisters voordat ons kinderskat kasasie toe haar klop en die rest gaan teedrink ons afkondigings van ochend. Die eerste twee afkondigings is nie lekker afkondigings nie, dis ook om ek laat was vir ochend ook. Tanny Rika van de Merwe is van ochend ook oorlede, ons denk aan hoe man is ook op hierdie stadium bykie dier mekaar by sy huis en tussentijd sy selfoon die geest gegee, en hy is alleen saam die verzorger, so ons denk aan hom ook vandag, en dan is oom Jan Venter, nou onthou altyd, daar is twee oom Jans in die gemeente gewees, hier is die oudste oom Jan, met die voorletters JSML, hy was vir die afgelope jaar en een paar maande in Brits in een verzorgingseenheid gewees, en hy is ook die afgelope week oorlede. Ons wil vir sy familie en in besonder vir oom Hannes wat lidmaat by ons is, met dan die Rika van die Merwese afsterwe, die troos van die Heere toe bid. Ek gaan vraag dat ons so oomlik opstaan om ons meelewing te betuig. Baie dankie. Ek hoef gelukkig nie vir die gemeente te sê, soos Dominikasie Oukamp, wat ook laat was eendag vir die dienst. Sy vrou het om nie wakker gemaakt. So dit het rechtig met om Kasie eendag gebeur, wat hy in die slaap was, en toe bel hulle om wakker, toe sê, maar sy vrou het om nie wakker gemaakt vir kerk. So by my was ek eerst te wakker, en ek was nie by die huis nie. En toe sit ek nog vast in een kompleks daar, by Tanny Martiele ook. So, Dan ons ander afkondigings, vandag, sy verjaarsdag, is Annika verjaar vandag, ek weet nie waar, sy is seker in die moederskamer, met die babiekie, met, soos wil vir Annika geluk sê met haar verjaarsdag, en dan dan die Welma word morgen negentig, en dan wil ons ook vir amal wat die rest van hierdie week verjaar, die seen van die Heere toebid. Dan broeders en sisters, die matrieks, ek weet, die sit allemaal van hulle en hulle mense, 
ook vrijdag klaargemaakt met school, so hulle is nou in hulle finale voorbereiding vir die eindexamen wat een van die dag is, so ons wil hulle ook die sien van die Heere toe bid. Dan vraag ons dat ons die ander afkondigings in die niesbrief sal deurlees, maar ek wil in besonder vraag dat ons die achterkant, die sisters afsluiting het hulle gevraag met ek beklem toon, daar is een geleentheid om saam te gaan stap, maar allemaal hoef nie, dit is een stap nie, jy kan net gaan en rustig daar in die tuin gaan sit en na die, na die roose ook kyk, so ek weet as mense wat bang is, hulle moet die paak rand doen, dis net die wat lis is, kan gaan stap daar die ochend, die rest van ons gaan net in die tuin sit en die, die ochend geniet. So, dit is dan wat die sisters afsluiting die 9e november by Ludwigs Roose is. So, ons vraag dan ook die sisters om hulle name daarvoor deur te gee. Dan, broeders en sisters, die kinders asjeblief voor en toe en die rest van ons kan rustig gaan teedrink.